Uma taça de vinho tinto por dia atrapalha o emagrecimento? Primeiramente, bebida alcoólica pode ser utilizada num, numa estratégia de emagrecimento? Não, não pode. Todos os dias, tá? Todos os dias não pode. O álcool, gente, quando você toma o álcool, por menor que seja a quantidade, ele bloqueia uma coisa no seu corpo que chama emitor. E esse emitor ajuda tanto no, no ganho de massa muscular, quanto também ajuda na quebra de célula de gordura. Se você consome bebida alcoólica hoje, o álcool bloqueia esse emitor pelos próximos três dias. Então, se você bebe hoje você fica os próximos três dias sem queimar gordura e sem ganhar massa. E aí eu te digo, se você bebe uma tacinha de vinho todo dia, você vai viver com esse emitor bloqueado? Você vai emagrecer do jeito que você deseja? Não, não vai. Eu vou te, vou dar um exemplo de um, dois pacientes meus. Os dois vieram aqui com o objetivo de emagrecimento. Vieram aqui juntos na consulta com uma diferença de dois anos entre eles. Só que eles já são adultos, os dois querendo emagrecer. Um... Os dois mantiveram, a dieta foi muito parecida, o metabolismo era muito parecido, só que um tomou uma latinha de cerveja todo dia. No período de dois meses, sabe quanto ele emagreceu? Um quilo e meio. E ele bebeu uma latinha de cerveja todos os dias. O irmão dele, que fez uma dieta semelhante, mas o irmão dele não bebe por questões religiosas, o irmão dele perdeu 14 quilos no mesmo período. Olha só. A única coisa que mudou foi uma latinha de cerveja. Um perdeu um quilo e meio em dois meses, o outro perdeu 14. 14 quilos. Aí muita gente fala assim, ah, mas é só uma dosinha, o vinho é antioxidante, o vinho vai prevenir contra... Mentira, gente. A gente já sabe que álcool tem ligação com é, propiciar câncer, entendeu? Então dá para emagrecer bebendo? Dá muito lentamente, mas muito lentamente mesmo. Desde que você tenha uma alimentação 100% equilibrada, tá? Então fica a dica para vocês. Se você quer emagrecer, não faça consumo diário de bebida alcoólica.